Hola, muy buenos días, buenas tardes ya eh, a todos nuestros auditores y auditoras. Estamos en un nuevo episodio de nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Nos encontramos como todos los miércoles al mediodía en la señal de radio hoy para conversar sobre eh, temáticas de normativa educacional. Somos un programa que es presentado por Sostiene, consultora especializada en normativa educacional, y nos pueden encontrar en sostiene.cl y en el Instagram, arroba sostiene.consultora. Así que, agradeciendo a quienes están en sintonía, eh, nuevamente me acompaña Pame, como todos los miércoles. Hola, Pame. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy bien. Contenta muy de bien. un nuevo episodio. Eh, recordarles que esto va a quedar, como siempre, en Spotify, en formato podcast, nos pueden encontrar si buscan con derecho a educar, y también quedan los episodios en YouTube, eh, para quienes no, no pueden escucharlo ahora en vivo e indirecto. Así es que sí. bueno, tenemos un programa interesante hoy día, porque además vamos a tener unas invitadas muy especiales que van a venir a, a aportar también con sus conocimientos técnicos de, de la temática que vamos a abordar hoy, y que tiene relación con las necesidades educativas especiales. Cómo abordar estas barreras y generar condiciones que propicien el aprendizaje. Así que en sí ya vamos a estar eh, conversando con nuestras invitadas. Y eh, a modo de introducción, podemos señalar que la reforma educacional que impulsó el Ministerio de Educación eh, señala como uno de sus pilares la inclusión eh, y la educación de calidad integral. Ya, esto eh, se impulsa a través de un proceso de transformación profundo del sistema educativo, trazando desde la política pública una ruta para transitar con un enfoque de derechos. Eh, en una educación en que todas y todos los estudiantes, sin exclusión, puedan participar y progresar en el aprendizaje y en su desarrollo integral. Ya, entonces, eh, los establecimientos deben apuntar a promover que todo el estudiantado eh, pueda tener acceso y que se diversifica entonces la forma de enseñanza, las técnicas, las estrategias para permitir que todos tengan acceso a, y con las mismas oportunidades a, a, a enfrentar esta, estos desafíos que sin, significan el aprendizaje. De esta manera entonces quienes tengan mayores necesidades de apoyo eh, tendrán también que eh, recibir ese apoyo necesario por parte de los establecimientos educacionales. También tú nos vas a comentar una, una noticia al respecto. Sí, así es, una noticia que igual llama bastante la atención por su titular, que mm. dice que el 42% de los apoderados afirma tener un hijo con problemas de aprendizaje. Así que es un número, una cifra bastante alta, no menor, y por eso también quisimos tocar el, el tema el día de hoy. Este es un estudio de la Facultad de Educación de la Universidad eh, de los Andes, que revela que el 42% de los apoderados en Chile indica que sus hijos tienen problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Uh -huh. El estudio resultó, eh, bueno, consultó, perdón, a 1.210 padres y o tutores de eh, niños, niñas y adolescentes escolares desde Arica a Punta Arena, hombres y mujeres, de los cinco grupos económicos. Es decir, abarcó entonces a toda eh, la, la población finalmente de estos padres y tutores. Y de los encuestados, eh, arroja que el 20% reporta déficit atencional, es decir, que sus estudiantes o sus pupilos tienen déficit atencional, un 12% eh, necesidades educativas especiales o transitorias, eh, y un 5% condiciones de neurodesarrollo y otro 5% dificultades en el aprendizaje. Pues igual eh, son cifras bastante altas. El 42% sí. es casi la mitad de los apoderados que reconoce que eh, sus hijos tienen problemas entonces para el, para el aprendizaje y que requieren de un apoyo adicional, no es menor el número. Exacto, bueno y eso también lo hemos visto la verdad reflejado en, en los mismos establecimientos educacionales que nosotros atendemos, o sea, hemos visto también cómo nos han comentado de, de este aumento exponencial que ha habido también dentro de, la, de los estudiantes con las necesidades educativas especiales, así que no es menor. El estudio también eh, preguntó la opinión respecto de si el establecimiento educacional al cual asistían sus hijos cuenta con los profesionales adecuados para poder entregar lo que ellos necesitan para poder aprender. Y lamentablemente un 75% está, eh, bueno, está de acuerdo con la afirmación o muy de acuerdo y el 13%, que es una cifra menor, así que no, no es tan malo, eh, opinó que estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta premisa. Es decir, el 13% de los apoderados indica que el establecimiento no tiene entonces las condiciones que ellos consideran eh, necesarias o importantes para que sus hijos puedan aprender. Así que fue una cifra más baja. 
Así también se indagó si los profesores cuentan con las herramientas para poder identificar las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Y ahí el 70%, 70 manifestó que sí, que efectivamente los profesores que estén en este establecimiento sí pueden entonces, o sí tienen las condiciones, las herramientas, el aprendizaje para poder identificar entonces cuando un estudiante necesita eh, una ayuda eh, especial. Y un 15% opinó que efectivamente estos profesores no tenían estas herramientas entonces para poder ayudar a sus hijos o pupilos. Y además también se preguntó si los académicos cuentan con las herramientas necesarias para atender las necesidades de aprendizaje, que es distinto a, a poder identificarlas solamente, sino ya poder tratarlas. Y ahí un 67% de los encuestados opinó eh, estar bueno, de acuerdo con que sí, efectivamente, tenían las herramientas para poder eh, atender estas necesidades y un 16% eh, con, dijo que no, que efectivamente estos, los docentes no tenían estas facultades eh, para poder atender las necesidades del estudiante. Así que, bueno, por un lado podemos sacar como conclusión que a pesar de que hay hartos estudiantes que puedan tener necesidades eh, especiales, eh, los docentes al parecer sí tendrían las herramientas para poder identificar y atender, por lo menos en su mayoría. Sabemos que hay un porcentaje que no, no estaría cumpliendo, pero de alguna forma eh, se estarían eh, ayudando también a estos estudiantes entonces a poder progresar y obviamente tener eh, la educación que les corresponde. Sí, lo interesante igual de estas cifras, Pame, es cómo va igual gradualmente descendiendo, porque la primera pregunta es más general, si el colegio tiene claro. unos profesionales adecuados, y las personas responden un 75% que sí. Luego, eh, además de tener a los profesionales adecuados, se consulta si es que ellos cuentan con las herramientas para poder identificar esta necesidad especial, y bajamos de un 75% a un 70%. Y luego, por, eh, por último, se pregunta para atender, una vez que ya tenemos los profesionales, se identifican estas necesidades, cómo se atienden eh, de manera eficiente, y ahí bajamos un 67. Entonces, eh, es importante que los profesionales se sigan eh, capacitando y también compartiendo en entornos multidisciplinarios, porque eh, un gran trabajo lo realizan los docentes, pero también tenemos una serie de profesionales que trabajan en establecimientos y que están capacitados para poder abordar estos casos eh, que requieren de un apoyo especial. Y en ese contexto es que hoy día adelantamos que tenemos a dos grandes invitadas eh, que vamos a dejar presentadas ahora antes de irnos a, a una pausa y volver con ella. La primera invitada es Karina González. Karina es fonaudióloga de la Universidad de Chile, cuenta con diplomados en autismo y fonaudiología en el contexto escolar. Es certificada también en A22, en Prompt, en CLAP y en Floor Time y en nivel básico de lengua de señas. Karina tiene 10 años de experiencia en PIE, en programas de integración escolar, atendiendo a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y con un fuerte abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales. Uno de los temas que también hemos estado abordando, este famoso DEC, que se ha hecho también obligatorio para los colegios. Actualmente es parte del equipo multidisciplinario LIF Colchagua en Santa Cruz, realizando intervención en el área de lenguaje y comunicación. Además, Karina junto con Tamara, nuestra otra invitada, son socias cofundadoras de Caja Recreo, que es un proyecto enfocado en el desarrollo integral infantil en el contexto familiar y escolar. Así es que un amplio, un amplio prontuario. Sí, pero bueno, en el buen sentido. Sí, y además también nos va a acompañar Tamara Betancourt, que es terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad Autónoma de Chile, con diplomados en TEA y certificación A22, lengua de señas. Desde su egreso se ha dedicado también al trabajo en educación, especializándose en trastorno del espectro autista. Durante los últimos siete años ha trabajado en un programa de integración escolar, atendiendo tanto necesidades educativas permanentes como transitorias. Además, Tamara atiende su consulta particular, enfocándose principalmente en niños con trastornos de conducta. Es fundadora, al igual que Karina, eh, de Caja Recreo, con una iniciativa que busca promover el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños a través de actividades creativas y educativas. Así que las vamos a tener al regreso entonces, Caro, para poder entrevistarlas y conversar con ellas. Así es, nos vamos a ir ahora a una pausa con un tema musical y a la vuelta ya estamos entonces de regreso con Karina y con Tamara. Nos vemos. Bien, estamos ya de vuelta de esta pausa musical para seguir conversando sobre necesidades educativas especiales en nuestro programa Con Derecho a Educar presentado por Sostiene, recordar siempre que nuestras redes sociales están abiertas para que nos puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, en Instagram, arroba sostiene.consultora. Eh, y como ya adelantábamos con Pame, tenemos hoy día dos invitadas eh, muy ad hoc, la verdad, para el tema que vamos a estar conversando, que es que 
eh, esperamos que este capítulo sea de mucha, mucha utilidad porque van a tener eh, asesoría jurídica, también de fonoaudióloga y de terapeuta <risa> ocupacional. Así es. es el, eh, cómo abordamos este tema. Y le damos la bienvenida entonces a Karina y a Tamara, agradecerles su disposición para participar de este programa. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo Hola. Están? Hola Carolina, Hola Pamela, gracias por esta invitación. Un honor gracias estar en este programa. Gracias a ustedes por estar acá presentes, además de ser profesionales que tienen experiencia en establecimientos educacionales. Tamara y Karina también eh, atienden de manera particular y tienen este emprendimiento que adelantamos igual que tiene relación con el juego, las actividades lúdicas de aprendizaje y tiempo de calidad en familia. Así es que, muy familiarizadas con estos temas, yo quiero partir preguntándole a, a Tamara, ¿cómo uh -huh. ha sido tu experiencia trabajando en el ámbito educativo, considerando que la carrera de terapia ocupacional también se puede enfocar desde el punto de vista de la salud? Entonces, no es propiamente una carrera de educación, pero tú has desarrollado tu, tu trayectoria profesional en esa área. Entonces, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, eh, mi experiencia, yo creo que hablo por Karina y por mí, eh, eh, es realmente muy enriquecedora entender que somos modelos y guías en el proceso de desarrollo de los niños y adolescentes, eh, la verdad es que es muy gratificante, eh, pero también es muy desafiante a la vez, eh, cada niño es distinto, cada uno tiene distintas formas de recibir la información e interactuar con su entorno, entonces es tenemos que estar, demanda que te, tenemos que estar en constante eh, ad, adaptación nosotras también. Eh, tenemos que identificar a cada uno de ellos, vincularnos con cada uno de ellos para que nuestras intervenciones sean significativas. Eh, pero a pesar de todos estos desafíos que pueden aparecer en el camino, eh, realmente el ver que los niños pueden superarse y cómo el trabajo también junto a la familia de estos niños... Eh, lo agradecen y ellos eh, ver eh, el reflejo de su esfuerzo eh, hace que todo valga la pena, la verdad. Es un trabajo hermoso. Qué bueno. Yo, que la educación, para mí, eh, quizás al principio no pensaba eh, trabajar en esto, como tú dices, también tenemos una amplia eh, oportunidad de trabajar en el campo más clínico, ¿cierto? Pero yo no me cambiaría de, de la educación por un par de años más, me encanta. Qué bueno, qué bueno cuando el trabajo te, te entrega ese tipo de satisfacciones que van más allá de, de una remuneración, sino que también se habla del salario emocional. Yo creo que en educación existe eso que es súper patente. Y en el caso de, de Karina, que también ha sido compañera de trabajo, que nos puedas comentar un poco tu experiencia trabajando con, con niños y, y cómo podemos entender qué son las necesidades educativas especiales y si existen distintos tipos o no, de acuerdo a lo que tú has, has trabajado. Bueno, eh, saludarlas a las dos primero, muchas gracias por el espacio y bueno, atendiendo a tu pregunta, eh, como, y como también decía, hay un gran desafío en educación. Eh, yo creo que ni tanto ella ni como yo en nuestra formación eh, universitaria se nos brinda como todo lo que hemos aprendido en la práctica estando en un contexto escolar y... Y bueno, eh, ahí conocimos en el fondo los conceptos o cómo, de qué se habla. Eh, quizás nosotros tenemos otros nombres, pero en educación se habla de necesidades educativas especiales y estas necesidades son eh, las, las necesidades que tienen algunos niños para poder participar de su proceso educativo, eh, necesidades que en el fondo vienen a ser apoyadas por algún apoyo adicional, por algún profesional de apoyo también en muchos casos, o por adecuaciones que los mismos profesores pudieran hacer dentro del aula. Eh, pero claro, son necesidades que requieren un apoyo adicional para poder ir avanzando en su desarrollo, eh, eh, como en sus aprendizajes en el fondo. Y ahí distinguimos dos grandes grupos, las necesidades educativas eh, educa necesidades educativas especiales de tipo transitorias y las necesidades educativas especiales de tipo permanente. Las transitorias, como su nombre lo indica, eh, se propone como un periodo determinado de tiempo en donde esta necesidad pudiera aparecer eh, y son niños que, por ejemplo, pudieran presentar déficit atencional o alguna dificultad específica del, del aprendizaje o... Eh, rango limítrofe, rango intelectual limítrofe, y por otro lado las necesidades educativas eh, 
de tipo permanente son las que aquellos niños, por ejemplo, que, que tienen una condición de base como eh, los niños que son parte del trastorno del, eh, del espectro autista o algún síndrome como el síndrome de Down, eh, hipoacusia sensorio-neural eh, u otro tipo, otro tipo de condiciones que en el fondo también, como su nombre lo indica por esta parte, son de carácter permanente o que quizás a lo largo de toda su escolaridad van a tener que recibir este apoyo adicional para poder ir avanzando. Y hay una preguntita, Karina, para precisar. Tú señalaste que ustedes como, como profesionales también les, les daban otras denominaciones, no necesidad educativa especial. ¿Cuál, ¿Cuál sería esa terminología? O sea, más que eh, hablar como de necesidades educativas especiales, nosotros en nuestra parte clínica lo que vemos son características individuales de los niños y vamos, ahí, vamos diferenciando cuáles son las características de apoyo que tienen los niños de acuerdo a condiciones que tienen de base, pero también a... Eh, que no, no necesariamente a veces hay condiciones de base que en donde nosotros a través de pruebas específicas o estandarizadas vamos viendo en dónde requieren apoyo. Pero el concepto de necesidades educativas especiales, eh, yo creo que tanto eh, Tami como yo, es algo que aprendimos dentro de la práctica sí. profesional, estando ah. eh, desarrollándonos en un contexto escolar. Ah, mira, interesante igual la, la diferencia. Me gustaría igual preguntarle a, a Tamara, eh, uh -huh. ¿cómo se diferencia un problema de aprendizaje de las necesidades educativas especiales? Si son lo mismo, si están relacionadas o no, y ¿cómo comienza también este proceso de identificación de estas necesidades educativas especiales? Eh, bueno, Pame, mira, no son lo mismo, pero efectivamente están relacionadas, ya en el sentido de que ambas requieren un apoyo especializado y adaptaciones, adecuaciones para poder facilitar el acceso y la participación de los estudiantes eh, en la educación. Eh, por dar una descripción, eh, por ejemplo, los problemas de aprendizaje son dificultades específicas que afectan áreas, por ejemplo, como la lectura, la escritura o las matemáticas. ¿ya? En cambio, las necesidades educativas especiales abarcan una gama más amplia de condiciones, como hablaba Karina, por ejemplo, eh, la condición del espectro autista, ¿cierto? Eh, algunas condiciones de sensoriales, discapacidad visual o auditiva, que uh -huh. también pueden incluir un problema de aprendizaje. ¿ya? Como que uh -huh. Pueden incluir un problema de aprendizaje. Creo que ahí está la diferencia. ¿ya? Y en cuanto al proceso de identificación de las necesidades educativas especiales, uh -huh. comienza como lo hacemos nosotros en el contexto educativo con eh, evaluaciones formales e informales. Por ejemplo, eh, incluye eh, observaciones de los docentes, que son los que se encuentran más tiempo con los niños en el aula, si ellos identifican, eh, por ejemplo, una conducta que les llame mucho la atención en cuanto a la interacción con sus pares, en las respuestas que dan, en su participación, o en las pruebas propiamente tal. Eh, también eh, los reportes que puedan dar los padres, eh, ¿cierto? Es, es muy importante el proceso de identificación, si los papás identifican que eh, al niño le cuesta más un área que otra, etcétera, cosas que nosotros quizás no podamos ver. Claro. Eh, o también, algunos vienen ya con especialistas externos que trabajan con ellos y esa información obviamente también nos sirve para poder identificar eh, y poder atender de forma plena a, a todos los niños. Ah, perfecto. Muchas gracias. Y Karina, eh, te pregunto a ti, ¿cuál es el rol que eh, cumple la familia también en este proceso educativo de los estudiantes con necesidades educativas especiales? Uf, yo creo que eh, es un rol fundamental, es el pilar, eh, el mantener una comunicación fluida tanto con el colegio, como en muchas ocasiones nos pasa con Tami, eh, muchos niños con necesidades educativas especiales vienen con un grupo, con un equipo multidisciplinario de forma externa que también los atiende. Entonces, eh, los papás, eh, las familias son el puente de, que tienen los niños en el fondo y el, el modelo en el fondo también en los distintos contextos. O sea, los niños van al colegio, van a sus terapias, sí. pero todo lo que se aprende ahí en tanto en el colegio como en la, en la terapia, se, de, se necesita traspasar a la vida misma, a todas las áreas de la vida. Claro. Y ahí están la, está la familia detrás, eh, que en el fondo crea este puente de, de poder también eh, asimilar todas las estrategias de apoyo que, que los prof, distintos profesionales se le, le brindan, pero también el poder alertar otras, otras eh, necesidades que ellos ven en otros contextos, en, 
en donde uh -huh. no, no es necesariamente se ven en el set terapéutico o en el colegio y poder mantener esta comunicación para poder levantar información y poder ir avanzando juntos en el fondo. O sea, la, la terapia finalmente eh, no se hace solo con el niño, sino que los papás, las familias son fundamentales y son nuestros coterapeutas también. Claro. Y en ese sentido, eh, Tamara, ¿cuál es el rol que tienen los docentes eh, en el proceso de identificar y de atender estas necesidades educativas? Bueno, como dice Cari, yo creo que los docentes tienen un papel muy importante también eh, dentro de todo este proceso de identificación, porque son los que se encuentran ahí, como dije anteriormente, en el aula, con ellos pueden eh, observar los comportamientos y las dificultades que puedan indicar alguna presencia de necesidad educativa especial. Eh, también ellos son los que pueden implementar de manera como más inmediata alguna adecuación curricular, ¿cierto? Eh, que están en constante colaboración eh, con los eh, profesionales de apoyo del programa de integración, tienen comunicación directa también con los padres. Entonces es fundamental también el rol que tienen ellos. Eh, sin embargo, considerando que eh, las aulas eh, deben ser muy diversificadas y adaptarse a las necesidades de todos los estudiantes, eh, yo creo que muchos docentes eh, enfrentan desafíos en esta área porque su formación inicial no incluye suficiente preparación para este ámbito. Mm. Eh, creemos que es un, una problemática bien importante. Eh, a pesar de la dedicación, el esfuerzo, eh, muchos no cuentan con las herramientas necesarias para poder abordar estas necesidades educativas especiales. Eh, por lo que yo creo que es fundamental también que se amplíe la formación y la capacitación continua de los docentes para que puedan implementar, obviamente, aulas diversificadas, apoyar a todos los estudiantes de una mejor manera. Sí, importante lo que tú señalas, Tamara, que también compartimos con PAME no, nuestra apreciación sí. en todo aspecto, incluso también lo que tiene que ver con convivencia escolar. Uh -huh. Que últimamente la reforma educacional... Todo el sistema eh, está pensado en este enfoque integral, enfoque de derechos, y los docentes, como tú bien dices, vienen de otra formación más académica, eh, pensando que también hace un par de años atrás los estudiantes con este tipo de necesidades eran de grupos diferenciales, de, abordados solo por educadores diferenciales, entonces ellos trabajaban con un grupo más homogéneo, más, más uniforme de alumnos. Entonces, hay, hay un desafío ahí desde las mallas curriculares de las universidades de poder, para que esto funcione y sea una realidad, entonces los profesionales también deben venir eh, con este tipo de formación. Eh, y bueno, y mencioné también estos grupos diferenciales que existían, por lo menos cuando yo estaba en, en la escuela, había un, un, un grupo así, donde de determinadas asignaturas se iban los niños, matemáticas, por ejemplo, y se iban a un taller especial con la educadora diferencial, eh, y volvían con nosotros en música, en arte, en, en otras asignaturas. Pero hoy día eh, tenemos los programas de integración escolar, ya los famosos PIE. Uh -huh. Y voy a preguntarle a Karina, que señalamos que también tiene harta experiencia, más de 10 años, ¿en qué consiste el PIE? Ya, si es obligatorio que un colegio cuente con él, eh, ¿de qué se trata este programa? Bueno, eh, el programa de integración, o bien conocido como PIE, eh, es, una, es una especie, de, es una estrategia emanada del Ministerio de Educación que en el fondo hace que se instalen en los colegios equipos multidisciplinarios para atender a estas necesidades educativas especiales que justamente estábamos hablando anteriormente. Eh, estos equipos multidisciplinarios vienen eh, a distintas como fases durante el año a diagnosticar, a implementar estrategias de apoyo, a ir evaluando estas estrategias de apoyo, reevaluándolas para también saber cómo seguir el, el año que viene. Entonces, eh, en el fondo, esta estrategia es bastante, es súper beneficiosa también, no solo para los niños que forman parte del programa de integración, sino también para todos los demás compañeros que están dentro del aula, porque hace que se generen equipos de aula. Entonces, están todos estos profesionales o, eh, de, de, que son parte del programa de integración como educadoras diferenciales, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos a veces, psicólogos, eh, se, eh, trabajan colaborativamente con los docentes para poder diversificar en el fondo la enseñanza. Y esa diversificación no beneficia solo a los niños que tienen necesidades educativas especiales, sino que beneficia a todos los que están dentro de ese aula. Entonces, eh, bueno, esta estrategia que es del, desde el ministerio no es obligatoria para todos los colegios, pero 
por esto mismo que estaba comentando anteriormente, es altamente beneficiosa para, para todos los niños que están dentro del colegio, porque además eh, el, el ministerio en fondo da un aporte adicional para que se... Ah, claro. ¿Ya? La subvención sí. pie. Exacto. Y también el equipo multidisciplinario no solo hace un trabajo directo con los niños, sino que también se encarga de, de realizar talleres para los padres, un trabajo no solo con los niños, sino que con toda la comunidad educativa, tanto con los profesores, con las familias, eh, con todos. Entonces, claro, si bien no es obligatorio para todos los, los colegios, eh, el poder tenerlo es un gran beneficio para todos. Sí, qué bueno, eso, eso es muy cierto. Me gustaría hacer una pregunta a, a las dos al, al mismo tiempo, ahí vamos por orden contestando, pero ¿cuáles creen ustedes que han sido las barreras educativas que han podido identificar de, con, desde la experiencia que ustedes también tienen en torno a las necesidades educativas en los establecimientos educacionales? Ahí, no sé cuál, cuál de las dos quiere partir. ¿Sari tú? Eh, ya, eh, sí, <risa> bueno, yo creo que con Tami... Siempre vamos viendo barreras porque a lo largo de nuestro desempeño uno como que los colegios van cambiando, pero siempre van existiendo barreras que uno tiene que ir eh, rompiendo o bajando para poder llegar a, a entornos más inclusivos. Eh, una de las barreras que hemos visto es, es claramente como lo actitudinal, que tiene que ver como también con lo que la Tami anteriormente señaló que es la formación de los profesores. Eh, uh -huh. Aquí pasan dos cosas. Pasa que, claro, no, no hay una educación en su formación para poder quizás atender de forma más plena a todas las necesidades educativas que se encuentran durante la, dentro del aula y que ahora están siendo muy significativas en los colegios. Y entonces hay como una cierta resistencia por ahí a, a poder implementar algunas, algunas eh, estrategias diversificadas, pero también la gran cantidad de estudiantes que existen dentro del aula es, hace que eh, el esfuerzo que hay que hacer sea muy grande. Entonces, a veces, por más que se despliegue mucho apoyo, el esfuerzo humano que existe en los colegios eh, en actualmente no está dando abasto para poder llegar a, a, en el fondo, apoyar a todos los niños. Creo que es una gran barrera que existe hoy en día y que, que, que viene también como para poder hacer algo a nivel nacional, de quizás revisar las normativas y, y revisar y ajustar los presupuestos para poder tener más personas que, que atiendan a las claro. necesidades educativas de los niños que ahora están siendo una gran cantidad dentro de los colegios. Así claro. es, eso, lo hemos visto. Como dice Karina, también una de las barreras que podríamos eh, que hemos podido identificar, eh, esto que se relaciona con las aulas sobrepobladas, ¿cierto? Tiene que ver con la infraestructura también, a veces salas eh, muy pequeñas o con demasiados estudiantes, eh, o incluso espacios muy reducidos de patio, eh, o que algunos colegios aún no cuenten con ascensores o con rampas, eh, con muchos uh -huh. desniveles limita la participación de estudiantes con movilidad reducida. Es otra de las barreras que afecta a, todo, a todos los estudiantes que tienen necesidad educativa especial, como para englobar. Sí, mm. toda la razón, la verdad, eh, son varias las barreras que hemos visto también en los mismos colegios y lo que ustedes también comentaban, el, el aumento que, que se ha visto y la falta de profesionales, pero al mismo tiempo la subvención no alcanza, entonces es todo un tema, la verdad, importante. Sí, eh, bueno, y, y, y este incremento también de, de personas, de niños, estudiantes con estas necesidades educativas especiales, eh, ahí solamente comentar un detalle que nosotros no hemos percatado, como bien decía Karina, los PIE no son obligatorios, uh -huh. eh, entonces no todos los colegios cuentan con programa de integración, pero los colegios que sí tienen programa de integración, entonces ya son conocidos por la familia y se llenan de claro. estudiantes con necesidades educativas especiales, porque dicen, no, están los profesionales. Uh -huh. Pero, eh, la verdad es que el ministerio entrega cinco cupos transitorios y dos permanentes, entonces las salas están con mucho más de siete niños. Bien, vamos a seguir con, con esta interesante conversación luego de una pausa comercial y nos vemos al regreso. Bien, estamos de vuelta de esta pausa comercial para seguir conversando eh, 
sobre necesidades educativas especiales, aquí en nuestro programa con Derecho a Educar, y con la participación especial hoy de Karina y Tamara, dos profesionales eh, de apoyo de establecimiento, con audióloga y terapeuta ocupacional respectivamente, con quienes hemos estado abordando estos temas tan interesantes, eh, porque hoy día estas necesidades, y en las aulas no solamente hay profesores, como antiguamente solo veíamos profesores dentro de un colegio, hoy día tenemos uh -huh. equipos multidisciplinarios Así que son necesarios, y que incluso... Eh, siguen siendo escasos, como he estado comentando también, para la gran necesidad que existe en los colegios. Eh, y nos quedó pendiente una, una pregunta para Karina, antes de irnos a comerciales, que tiene que ver con el estudio que mencionamos al inicio del programa, ¿no? que indica que el 42% de los apoderados de Chile afirma tener un hijo con problemas de aprendizaje. Ya, preguntarte, Karina, ¿qué opinas tú sobre estos resultados? Eh, ¿Te hacen sentido? ¿Te parecen que son reales o son exagerados? Eh, ¿Y cómo se pueden abordar estos, estos casos a nivel nacional? Eh, me parece preocupante. <ríe> preocupante porque un poquito más y el 50% de padres que piensan claro. eso, que piensan que estos hijos tienen dificultades de aprendizaje. Eh, Creo que es una cifra preocupante y de la cual hay que tomar acción o hacerse cargo. Eh, la verdad es que quizás diferenciar un poquito en, en dificultad de aprendizaje y una dificultad específica del aprendizaje. Entonces, la normativa a nosotros nos indica como, como profesionales de, de apoyo del programa de integración eh, cuáles son en el fondo las necesidades que nosotros eh, ten, podemos abordar ya, eh, no todos los niños que llegan al, al colegio con necesidades de apoyo eh, van a poder ser abordadas por el programa integral. Por ejemplo, si un niño llega con tartamudez a un colegio, yo como fonoaudióloga uh -huh. del programa de integración, él, él no puede ser parte del programa de integración por tener tartamudez. ¿ya? O sea, entonces, igual eh, la normativa nos va indicando cuáles son las atenciones. Eh, y entonces ahí se quedan afuera muchas necesidades de apoyo que la normativa no contempla. Entonces a lo mejor eh, efectivamente hay una gran masa de niños que tienen dificultades de aprendizaje, pero que por, no sé, por, eh, al hacer el diagnóstico de las educadoras diferenciales y todo el equipo que trabaja con estos niños, no determina que es una dificultad específica del aprendizaje. Y quizás no es parte del programa de integración. Entonces, ahí quizás la normativa se está quedando corta. Eh, claramente entendemos que eso tiene que ver con, con el poder ajustar los presupuestos de poder levantar un programa dentro de un colegio, pero um, hay tanta necesidad de apoyo en los colegios hoy en día que de alguna forma a nivel como de Ministerio de Educación quizás se debiese eh, revisar al menos revisar lo que pasa con las normativas y, cuáles son, y cómo se están dando los apoyos eh, específicos en los colegios para poder quizás ampliar un poco más nuestra atención y que podamos brindar mejores apoyos dentro de, de los contextos educativos. Sí. Bueno, eh, a mí me gustaría hacer una pregunta a las dos, igual que hace un rato atrás, porque creo que Ustedes nos pueden explicar de mejor manera también cuáles creen que han sido los mayores desafíos que están enfrentando tanto los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales y otros profesionales también de apoyo en estas materias de necesidad educativa especial en el sistema educativo chileno. ¿Cómo lo han visto? Tamara, partamos contigo. Claro. Bueno, yo creo que uno de los mayores desafíos que enfrentamos nosotros como profesionales no docentes eh, es que son tanto la cantidad de niños que han ido incorporándose a los programas, sin embargo, la cantidad de nosotras, eh, de horas que tenemos por contrato, aunque son las máximas, no dan abasto para atender todas las necesidades de los niños. Eh, por ejemplo, yo hace cuatro años atrás atendía la mitad de niños que atiendo el día de hoy. No, mm. para, claro, y precisamente este es uno de los mayores desafíos, eh, la falta de tiempo y recursos humanos. Mm, claro. eh, otro sería... ¿Sabes? que es, la, es el doble quizás de cantidad de niños por la misma carga horaria. Es Exacto. la misma persona claro. que está atendiendo el doble de niños. Exactamente. Sí. Eh, además la normativa exige una cantidad de papeles, documentación que es realmente absurda. O sea, todo ese tiempo que nosotros utilizamos realizando documentación podría destinarse directamente a brindar apoyo a los estudiantes. Y es una sobrecarga de trabajo administrativo realmente 
abrumadora. Mm, qué lástima. Porque, sí. Claro, como dices tú, se podrían estar ocupando en la práctica, en ayudar Exacto. a los estudiantes in situ, en vez de estar rellenando fichas quizás para poder tener algún respaldo. Exactamente. Claro. Por eso que las políticas públicas deben aumentar la contratación de especialistas, reducir un poquito claro. la tarea administrativa, ¿cierto? Serían como cosas que podrían hacer así como ya para poder Exacto. abarcar las necesidades de las niñas. Bien, claro, porque claro. La, como Tamara estaba diciendo recién, eh, hay una gran masa de estudiantes que tienen necesidad educativa. Eh, yo desconozco, desconozco eh, si se están, se están abriendo nuevos programas de integración, eh, pero sí lo que sé eh, o lo que hemos sabido a lo largo de los años es que Muchas escuelas de lenguaje se, eh, se están cerrando, también muchas eh, escuelas especiales se están cerrando, entonces a lo mejor toda esta masa de niños que estaba en, esas, en, en, en esos contextos, ahora están en los programas de integración. Y que es un avance, un pasito más hacia la inclusión. Pero uh -huh. eso también tiene que ir de la mano con, eh, con una potente eh, reforma o una potente revisión a las normativas para que en el fondo esto sea una implementación que sea beneficioso para los niños, para que los apoyos que nosotros ofrecemos dentro de, de los colegios sea efectiva y que sirva, que sea útil. Eh, y que también eh, no, sobrecarga, no sobrecargue el recurso humano que existe. Porque eso no ayuda finalmente a hacer esta bajada a realizar los apoyos que requieren los estudiantes. Interesante eh, lo que nos comentan entonces su punto de vista ahí sí. eh, in situ. Ya nosotros podemos comentarles que desde el punto de vista normativo, todas las personas que tengan este tipo de necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, pueden postular a cualquier establecimiento educacional. ¿ya? Y eso entonces queda a criterio y a elección de la familia finalmente. Eh, uh -huh. Hay establecimientos que son escuelas especializadas, como por ejemplo las escuelas especiales que atienden únicamente a niños que tengan alguna dificultad. También hay algunas escuelas especializadas en trastornos específicos del lenguaje, que son bien conocidas también las escuelas de lenguaje. Y hay escuelas o colegios regulares que cuentan con TIA. ¿ya? Pero esta es una oferta que es eh, muy diversa ¿ya? y va a depender entonces de lo que las familias quieran para sus estudiantes el establecimiento al cual eh, deseen postular, y los colegios, como papá nos va a explicar, también van a estar obligados a matricularlos. Sí, exactamente, así como fuera lo que estabas hablando recién, la Caro, la misión general de los estudiantes con necesidades educativas especiales a escuelas regulares con o sin TIE, va a depender de las reglas generales del sistema de admisión escolar. Entonces, teniendo a la vista que eh, ningún estudiante con necesidades educativas especiales admitido por el SAE, se le va o se le puede rechazar la matrícula. Así que, no obstante esto, también hay una norma que es la ley 20.442, que señala que cuando la integración no sea posible, atendida a la naturaleza y el tipo de discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en aulas especiales dentro del establecimiento de educación regular o en escuelas especiales. En cuanto a la garantía al acceso, el establecimiento educacional recibe una subvención que depende del tipo de necesidad de educativas especiales que presente el estudiante. Es decir, si es permanente o transitoria, como lo hablábamos en un comienzo, eh, y si tiene o no un diagnóstico severo. Así que también es importante eh, saber distinguir un poco cómo funciona también la admisión de los estudiantes en estos establecimientos educacionales. Y en la misma línea sobre normativa, nosotros somos, eh, bueno, reiteramos en todos nuestros programas, la verdad, la importancia de contar con un RICE, con un reglamento interno de convivencia escolar, que el reglamento esté actualizado, que esté adecuado a la normativa, eh, y porque este documento contempla las normas de convivencia y los principios que se tienen que considerar eh, dentro de, de, del, del establecimiento educacional. Entonces, se debe tener también presente cuáles son las condiciones particulares de cada estudiante, cuáles son sus necesidades, sus características, para prevenir y eliminar las formas de discriminación que puedan impedir su aprendizaje y su participación. Eh, ahora, hace poco, se, se incorpora la exigencia de contar con un protocolo de respuesta y de atención a situaciones de desregulación emocional y conductual, lo que se conoce con la sigla BEC, ya, con niños y niñas de espectro autista, y también eh, tener medidas que permitan abordar estos casos de desregulación emocional y conductual eh, en párvulos u otros estudiantes. En ese sentido, me gustaría preguntarle eh, a Tamara y también a Karina, 
desde su experiencia, eh, ¿ustedes consideran que los colegios cuentan con las herramientas o los profesionales adecuados para aplicar estos protocolos específicos DEC frente a estas desregulaciones? Bueno, yo considero que sí cuenta con los profesionales eh, adecuados, eh, ya sea con audiólogo, terapeuta, psicólogo, los equipos son multidisciplinarios, están capacitados para poder abordar estas necesidades de los niños. Eh, sin embargo, como hablábamos anteriormente, continuamos con la problemática de la, las horas, el tiempo disponible para poder abordarlos. Por ejemplo, nosotras, eh, yo trabajo en un programa de integración todavía, ya desde hace siete años, eh, y resulta que como yo tengo que atender de forma grupal, porque ya la individualidad del trabajo es imposible por la cantidad de estudiantes del programa, eh, tenemos que atender una desregulación emocional y dejar de atender al resto de niños porque nuestro horario está copadísimo. O sea, no hay bloque disponible dentro de nosotras eh, para poder eh, dejar... Eh, ese tiempo para las desregulaciones. Y obviamente que aparecen en situaciones que uno no puede prever. Ah. Uh -huh. claro. Entonces, en ese sentido, eh, claro, está como la, la capacidad, eh, o sea, no la capacidad, sino que en el, en el fondo la especialización de los profesionales existe porque es multidisciplinario y contempla distintas áreas. Eh, pero no está la cantidad de recursos humanos suficiente en los colegios para poder hacerse cargo de estas situaciones. Entonces, eh, muchas veces pasa que por atender una desregulación, que puede ser muy larga, una desregulación puede ser muy larga, eh, se deja de dar atención a los niños que por horario le correspondía. Uh -huh. Uh -huh. Y que esa es una gran dificultad que existe hoy en, lo, en los colegios. Así es. Sí, bueno, y tampoco tenemos que olvidarnos que la superintendencia de educación es la encargada también de fiscalizar a los establecimientos educacionales en el cumplimiento también de las normativas, respecto, bueno, específicamente lo que estamos hablando hoy día también, que puedan cumplir con la, bueno, la subvención PIE, o también que cumplan con el, con el uso adecuado de los protocolos, etcétera. Así que siempre lo hemos dicho también, que por eso también es importante que mantengan siempre actualizados sus RICES y que la superintendencia siempre va a estar pendiente de que los apliquen de manera correcta y de que el uso y, y la, bueno, que los profesionales a cargo también eh, puedan ayudar entonces a los estudiantes a mejorar también estas necesidades educativas. Así es. Bien, y con esto nos vamos a ir a la última pausa musical con ABC de los Jackson Five y volvemos al regreso ya para ir dando cierre a nuestro programa de hoy. Bueno, y ya estamos llegando a la fase final de este programa que se nos ha pasado volando, la verdad, porque sí. hay mucho que hablar de este tema. Es un tema que da para conversar acá. Lo hemos hecho también en, en una forma un poquito más ágil, más veloz, pero sin duda nos van a quedar temas para profundizar más adelante. Así que agradecemos infinito la disposición de Karina y de Tamara y extenderle la invitación también para un próximo capítulo donde podamos hablar quizás más en profundidad sobre estos temas de desregulaciones, eh, los alumnos TEA, que ha sido todo un, un revuelo en estos últimos dos años, la verdad es que todos los colegios están eh, revolucionados con, con estas nuevas exigencias y normativas de situaciones que quizás siempre fueron presentes, pero que ahora recién se están haciendo visibles. ¿ya? Uh -huh. Y bueno, como adelantamos también, Karina y Tamara, además de ser profesional y trabajar en el área de educación, tienen un emprendimiento, y les voy a dar la palabra entonces a Tamara para que nos pueda contar un poquito de qué se trata eh, Caja Recreo. Gracias Carolina. Bueno, Caja Recreo nace de la necesidad de eh, realizar actividades que fomenten la interacción y el vínculo con los padres. Nosotras como trabajamos en el contexto educativo, vemos cómo las dificultades de... Eh, interacción social, de conexión con el medio, de eh, realizar actividades más centrados en, en actividades más cognitivas, por ejemplo, son un desafío para muchos niños y esto también eh, se produce producto de las del uso excesivo de pantalla, ¿cierto? el escaso tiempo que tienen los padres también después del trabajo para re realizar actividades que fomenten el vínculo y la, la activación cognitiva eh, de sus hijos, eh, intentamos crear un, un producto 
creamos en realidad un producto que es la caja recreo que incluye actividades que están específicamente eh, seleccion seleccionadas de, de acuerdo a rangos etarios eh, eh, y a, a características para trabajar con los niños. Eh, Karina, a ver si me ayudas a complementar un poquito. No, sí, claramente es, es un poquito eso que dice la Tami, en el fondo es poder a través de un pool de actividades ofrecerle a los papás oportunidades de realizarlas en casa y no pensar en, en, en cuál es el recurso, o cómo, sino que solamente ¿Cómo lo hago? en el momento con sus hijos, porque claro. todo el recurso está, está dado y está sí. seleccionado por nosotros y eh, le damos recomendaciones también para poder maximizar, el, el, como poder maximizar esa experiencia junto a sus hijos. Eh, entonces eso es un poquito, es poder volver a lo simple, el poder bajar las Qué pantallas bueno. y poder conectar con los niños. Eh, y también... Y sí. también tenemos cajas eh, para el contexto educativo. <ríe> sí, eso. Que van, como, con, van hacia el enfoque educativo, que uh -huh. puede ser un apoyo desde, para la diversificación dentro del aula. Uh -huh. Eso. Qué bueno. Oye, ¿y dónde las pueden encontrar? Para que también ahí den, va a salir igual abajo, pero uh -huh. para que ustedes también lo puedan decir. ¿Dónde las encuentran? Sí. Nuestro Instagram es eh, Caja Recreo. Caja Recreo, para que nos sigan y ahí vamos a ir a empezar a subir mucha más información al respecto también. Interesante, la felicito por, por esta sí. idea, que es súper necesaria. Yo veía un estudio hace unos días atrás que señalaba que los niños le prestan atención a un juguete nuevo por máximo siete días, ¿ya? que después de los siete días ya deja de ser atractivo. Entonces, eh, ahí se está produciendo una acumulación también de, de juguetes, sí. de plástico, contaminación, etcétera, porque los niños muchas veces prefieren jugar a veces con una caja que con el mismo juguete. Entonces, los padres invierten mucho dinero en estos juguetes eh, tecnológicos y luego para claro. niños, les pasan en fondo esta, esta eh, como sobreestimulación y luego lo dejan ahí arrumbado junto a todos los otros juguetes. Entonces, la, inicia la iniciativa que tienen ustedes, la verdad es que fortalece vínculos, fortalece lazos, eh, los saca de las pantallas, que es un desafío gigante hoy en día. Tener, eh, sí, también lo hablamos en otro programa. Cuando sí. hablamos bueno, sí. de los daños también, uh -huh. sí, exactamente, y también es importante, y también esta eh, satisfacción inmediata que provoca a veces, y que por eso están como buscando sentir esa adrenalina y esa emoción constantemente, uh -huh. y que finalmente no es, no es sano. Exacto. Claro, y también atender a la necesidad que tienen los papás del poco tiempo que tienen, porque las rutinas son largas, entonces, uh -huh. eh, claro, llegan a casa y... Poder tener algo como en la inmediatez para poder disfrutar ese poquito tiempo que tienen con sus hijos y que sea de calidad. Claro. Genial, muchas felicidades entonces. Y a seguir ahí a Caja Recreo, todos los papás que están escuchando este programa, papás, mamás, para tener ahí una alternativa eh, lúdica de, de entretención saludable con todos sus hijos. Así y, es. Y con esto también, bueno, ya estamos dando sí. este programa. Eh, agradecida siempre de, de, de la audiencia, de quienes nos escuchan, especialmente a nuestro público, trabajadores, apoderados de establecimientos educacionales, y dejarles invitados para nuestra próxima edición, siguiente miércoles a las 12 del mediodía, y a seguirnos también en nuestras redes sociales, ustedes ya conocen, sostiene.consultora. Así es, así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, y los esperamos entonces el próximo miércoles con un nuevo programa de Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Nos sí. vemos, que estén muy bien. bien. Chao, muchas gracias. Chao, Karina, Tamara, muchas, muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias Chao. Por la invitación.